Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα ξεκινά εδώ στην Ικαρία. Εύδηλο, ξενοδοχείο και ραμέ. Πάω να πάρω πρωινό. Τυρόπιτα ικαριώτικη, ντόπια προϊόντα φρέσκα και κάκι, ένα κιούι, αν προτιμάτε αχτινίδιο. Παίρνω το πρωινό μου γρήγορα γρήγορα, λάθος. Για μια στιγμή ξέχασε ποιο νησί βρίσκομαι. Όχι, δεν παίρνω το πρωινό μου γρήγορα γρήγορα. Το παίρνω με το πάσο μου, το απολαμβάνω και φεύγω επίσης με το πάσο μου να εξερευνήσω το υπέροχο νησί που λέγεται Ικαρία. Πάμε μαζί. Έβδηλο και πάω να εξερευνήσω την νότια πλευρά του νησιού και ανεβαίνω πάνω στα ορεινά καθώς ο δρόμος περνάει από εκεί θέλω να πάω στο Άγιο Κύρικο που είναι η πρωτεύουσα του νησιού ε, θερμά και όπου άλλο με βγάλει ο δρόμος Είναι στενός ο δρόμος, λίγο προσοχή, αλλά η διαδρομή είναι πανέμορφη. Μείνετε μαζί μου. Κατσικάκια, αρκετά, ε, άμα δεν είχε εδώ κατσίκια ποδάκια. Είμαι στο πιο ψηλό σημείο του οδικού δικτύου, περίπου στα 800 μέτρα. Πίσω μου ακριβώς είναι ένα εκκλησάκι παρεκκλήσει ο Άγιος Δημήτριος, αν δεν κάνω λάτος. Ο αέρας επίσης είναι δυνατός. Η βλάστηση έχει μειωθεί κατά πολύ. Από εδώ κατεβαίνουμε κάτω. Αυτό τον δρόμο ακολουθούμε για να πάμε στην νότια πλευρά και να δούμε το νησί από την άλλη μεριά. Είναι εντυπωσιακά από το πάνω. Συνεχίζω.
έφτασε στο Άγιο Κύρικο. Αυτή είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Να δούμε πώς είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Ο Άγιος Κύρικος ή αλλιώς ο Άγιος, όπως το αποκαλούν οι τόποι, βρίσκονται οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, το νοσοκομείο, η αφορία, καθώς και το ένα από τα δύο λιμάνια. Οφείλει την ονομασία του στον Άγιο Κύρικο, που καταγόταν από το εικόνιο της Μικράς Ασίας και μαρτύρησε στην νηπιακή ηλικία. Ο Άγιος Κύρικος είναι και πολιούχος του οικισμού και η εκκλησία του βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το λιμάνι. Το πανηγύρι του Αγίου Κύρικου είναι στις 15 Ιουλίου. Είναι χτισμένο σαν πιτιατρικά σε επιβλητικό τοπίο, όπως το φόντο δεσπόζει η ραχοκοκαλιά του Ατέρα. Τα σπίτια του χωριού κολλητά το ένα στο άλλο, ακολουθούν η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού με ψηλά παράτερα μπλε ή κόκκινο χρώματος. Υπάρχουν αρκετά στενά λιτόστρωτα σοκάκια για περίγηση και περίπατο. Στο λιμάνι του μπορεί να ταυμάσει το μοναδικό σε χαρακτηριστικά μεταλλικό άγαλμα που απεικονίζει τον ίκαρο με τα φτερά του την Ικαριάδα. Λέγεται και ότι τα υλικά για να φτιαχτεί το άγαλμα τα έφεραν από την Αριζόνα τη Ηνωμένε Πολιτείε, όπου υπάρχει ένα πάρκινγκ απόσυρση αεροπλάνων και τα μέταλλα τη κατασκευή είναι από παλιό αεροπλάνο για να μην σκορδιάσει ποτέ. Κόσμιο για την πόλη είναι και το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Ικαρίας που στεγάζεται στο ανακοινισμένο παλιό γυμνάσιο της πόλης. Είμαι στο κέντρο τώρα του, του Άγιου, έτσι το λένε εδώ. Ε, έχω ένα συμφιτητή εδώ, δεν ξέρω όμως αν θα το βρω. Ε, θα ρωτήσω, από τότε που σπούδασα, θα ρωτήσω αν μπορώ να μάθω κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Έχουμε να μιλήσουμε 25 χρόνια. Για να δούμε αν θα το βρω. Ρώτησα κάποιου ανθρώπου και μου είπαν να το δουλεύει σε μια καφετέρια εδώ από πίσω. Αν είμαι τυχερό και είναι σε βάρδια, θα το συναντήσω. Πάω να δω. Λοιπόν, για να δούμε. Γεια σα! Είναι εδώ ο Αντώνη δουλεύει σήμερα. Εδώ είναι? Ναι, ναι. Τέλεια. Αντώνη, τι κάνεις φιλαράκι Χρόνια και σαμπάνια Μάλιστα. Πόσα χρόνια, 25 χρόνια Και βάλε Και βάλε Τρι... Ο φίλος μου Αντωνάκης 25 και 30 χρόνια. Θα πιούμε ένα καφέ τάξι στα γρήγορα Βεβαίως ε? ναι. Έγινε, έγινε φίλα Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω <laughs> Τέλεια <laughs> Αυτό δεν το... <laughs> Αυτό δεν παίζει Λαράκι. Δεν έχει κάνει εγγραφή στο Facebook, τώρα θα κάνει. <laughs> <laughs> Τι φάση εδώ με, τη, με το τόπο σου, με το Άγιο Κύρικο. Ο τόπο μου είναι. Πόσου κατοίκου είστε, Είμαστε 9.000 όλο το νησί. Αχα. Ο Άγιο Γενικό Μονίμο πρέπει να έχει κοντά στου 2.500. Αχα, αχα, αχα. Πολύ ωραία η κρίση αυτή εδώ. Πώ τη λένε, Αυτή είναι ο Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιο Νικόλαο, εδώ στο κέντρο. Το κέντρο. Και εδώ τι έχουμε. Και εδώ έχουμε αυτός είναι ο Άννης Μπαλα... Μαλαχιάς. Μαλαχιάς λέγεται. 
Ναι, αυτό ήταν ο αρχηγό τη Ικαριακή Επανάσταση το 12. Α, έχω ακούσει μια ιστορία. Το Τι... οποίο ναι, αυτό ξεκίνησε με ένα βράδυ που πίνανε σε ένα χωριό. Α, θέλω την ανεπίσημη ιστορία, όχι την επίσημη. <laughs> ε, η ανεπίσημη ιστορία είναι αυτή. Ότι... Και καλά, η επίσημη είναι ότι μαζευτήκαμε και κάναμε την επανάσταση. Ναι. Και το... Η ανεπίσημη είναι ότι τα παιδιά πίνανε σε ένα καφενείο ένα βράδυ. Ναι. Σε ένα χωριό που λέγεται Πλαγιά. Ναι. Και κάποιο είχε παρεξηγηθεί με έναν από του χωροφύλακε που είχαν εδώ. Mm-hmm. Και τότε η Καρία είχε μόνο, δεν είχε α πούμε τόσο στρατό πάνω. Και εκεί πάνω στην κουβέντα και στο μεθύσι, είπαν λοιπόν, να του δίνουμε, πάμε αυτό. Μαζεύουν οι πλαγιώτε κανένα δυο του φέκια που είχαν κανα... και ξεκινήσαν. Και κάθε χωριό που ερχόταν μπροστά εδώ, γιατί υπάρχει το ξύλο σύρτη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Περνούσαν από ένα καφενείο που πάνε οι πλαγιώτε, πάνε για ξύλο, πάμε κι εμεί. Σηκώθηκαν και αυτοί. Ε, στην ουσία μαζευτήκαν καμιά εκατοστή μεθυσμένοι ή τρομάξαν και τους και παραδώσανε τα... <laughs> ήταν και τότε που γινόταν η απελευθέρωση σε ένα, σε ένα νησί. Ωραία. Και ο Μαλαχίας ήταν ας πούμε ο, πρωτε, ο, ο πιο μορφωμένος ας πούμε σαν ο αρχηγός της κατάλαβα, επανάστασης. Κατάλαβα. Και είναι και το μόνο θύμα. Ήταν ο, ας πούμε οι πέντε έξι πυροβολισμοί που πέσανε ήταν ο μόνος που κατάλαβα. έπεσε. Θέλω να μου πεις και κάτι άλλο απέναντι ποια νησιά είναι. Απέναντι είναι αυτή εδώ είναι η φούρνη, ναι. αυτό μπροστά βασικά Α, είναι ο Άγιος Νικόλαος. Έχει καραβάκι από εδώ, ναι, το βγουν, αυτό ναι. εδώ είναι το καραβάκι Α, που βλέπεις. Καθημερινά. Καθημερινά, έρχεται το πρωί και το άλλο πάει σε ένα χωριό που λέγεται Καρκινάγρη, το οποίο είναι πιο εύκολο να πας έτσι με το γαλλί, αλλιώ πρέπει να πας στον κύκλο του νησιού. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι χρόνια που προσπαθούν να ενώσουν τους δρόμους από το Μαγκανίτι με το Καρκινάγρη, απλώς είναι, η... είναι ορεινό. Πέφτει συνέχεια. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ ευχαριστώ. και για τις πληροφορίες. Χάρηκα πολύ που ξαναβρεθήκα μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ, και, και εγώ. Τελικά. Ο Αντώνης, ο φίλος μου, πιλαράκι. Νομίζω ότι είδαμε κάποια πράγματα και μάταμε κάποια πράγματα για τον Άγιο. Είναι ώρα να πάω στην επόμενη στάση. <laughs> Τερμά. Πάμε. Εδώ είναι τα καραβάκια που λέγαμε, που φεύγουν απέναντι για τους φούρνους. 30 με 40 λεπτά περίπου είναι η διαδρομή. Κόστος. Αυτός είναι ο δρόμος, παιδιά, για τα τερμά. Απέχει 3 χιλιόμετρα περίπου από τον Άγιο και αυτά στο βάθος είναι τα τέρμα. Φτάσαμε στα τέρμα, μάλλον έφτασα στα τέρμα. Γενικώ να σας πω ότι η νότια, πλευρά, η νότια πλευρά έχει αρκετές πηγές με γεματικά νερά. Όπως βλέπετε και εσείς μαγαζιά αρκετά, ενοικιαζόμενα και εδώ πέρα είναι η παραλία. Να κάνεις μπάνιο και λίγο πιο πέρα που θα πάμε τώρα είναι τα νερά. Είναι η λιμνούλα να το πω έτσι. Όπως βλέπετε αριστερά δεξιά μαγαζιά, ενοικιαζόμενα. Εντάξει, έχει κίνηση. Έχει κίνηση γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ έρχεται για, να, για τα γραμματικά νερά για να ιατρευτεί. Αρκετές ουσίες τα, τα νερά, θεραπευτικές και από όσο άκουσα κάνουν και δουλειά. Η Ικαρία, λόγω της ιδιόμορφης βιολογικής και τεκτονικής δόμησης της, αποτελεί έναν τόπο παρκισμένο στην γεωτερμία. Η φυσική τερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης προσφέρει έναν ανεκτήμητο της αυρώ για το νησί, τις διαματικές πηγές της. Και αυτά εδώ είναι τα διαματικά νερά. Εδώ είναι η σπηλιά δηλαδή. Εδώ κάνεις τον πανάκι σου. Λένε ότι πάνω από 20 λεπτά δεν πρέπει να κατήσεις μέσα. Το νερό είναι αρκετά ζεστό. Πάω να το δοκιμάσω. Σήμερα ο μοναδικός τρόπος αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της Ικαρίας είναι η γεματική χρήση. Για τώρα. Είναι απίστευτα. Ανακατεύεται το νερό που βγαίνει που εδώ από πίσω με το νερό της θάλασσας. Ο 
όχι πάνω από 20 λεπτά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια γκούρνα από πέτρε. Τα τελευταία χρόνια η Ικαρία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό τουριστικό προορισμό για θεραπευτικού και θερμαλιστικού σκοπού. Πλήθο κόσμου από την Ελλάδα και την Ευρώπη σπέβδουν να επισκεφτούν τι θερμέ πηγέ του νησιού, συνδυάζοντα ίαση και αναζωογόνηση κατά τι διακοπέ του. Γεια σα, τι κάνετε. Εγώ είμαι ο Βασίλη από το Βέσβο. Ήρθαμε στην Ικαρία και μα είπαν να έρθουν εδώ στα Μάλι Τράκη. Είναι από τη Σιγκαρία. Η καταγωγή μου είναι από την Ικαρία. Η Ικαρία είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Θα το προτιμήσουν οι Έλληνε. Έχει πολύ καλή κουζίνα. Πολύ καλή χάρη στου ανθρώπου του φιλόξενου. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εγώ και εγώ τώρα θα τα πούμε έξω τώρα από τα μπλο. Γουάου! Γουάου! Εδώ έχει τρία τρεβάτ μπούς! Παιδιά από εδώ βγαίνει ακριβώ πίσω μου εδώ. Οι θερμομεταλλικές πηγές της Ικαρίας αναπνίζουν από τη θάλασσα και φτάνουν στην επιφάνεια μέσω ρήξη γενών ντομών, τυχόσιων και φλεβών. Καίει! Καίει το νερό! Εδώ γίνει τη δουλειά. Hello. Where do you come from? From Germany. Germany. And what are you doing here? What I do? We are on holiday. Holiday. So you heard about the geyser here? Yes, from friends. Oh. We have a house rented here, which are from friends, and they uh -huh. told us we should go here. Your name is? My name is Wolfgang. Uh, my name is Vasilis from West Vlog. And my name is Thomas. Thomas. Nice to meet you guys. Have a nice time here in Korea. For me, it's time to go. Thank you very much. The same for you. Bye bye. Bye bye. <laughs> Λοιπόν, είμαι μέσα στο αιματικό κέντρο. Υπάρχουν οι δύο εδώ α, στα θερμά. Ένα είναι δίπλα ακριβώ στη σπηλιά που λέγεται σπηλιά, αυτό εδώ που είμαι εγώ τώρα. Και το άλλο είναι ε, 200 μέτρα πιο κάτω στην παραλία. Είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, εκεί έχουν και μπανιέρε μέσα. Βασικά και εδώ είναι εξειδικευμένα. Ε, θα σα δείξω και κάποιε οδηγίε πώ θα γίνεται το, τη σωστή χρήση. Εδώ το νερό βγαίνει, είναι μέσα στη σπηλιά, βγαίνει σε 54 βαθμούς. Εδώ, 54 βαθμούς. Και εδώ είναι η πισίνα που ανακατεύεται και μειώνει λίγο τη θερμοκρασία για να μπορεί να, α, να αντέξει η καρδιά. Έτσι. Και πάντα με, με συνταγή γιατρού. Εδώ μέσα είναι φυσικό χαμάμ. Εδώ... Hello. Hello. Can I uh, make a, a photo? Yeah? Photo, yes? For a second. Yeah. Hello, hello. <laughs> wow, it's unbelievable. It's nice. Yeah, it's incredible. Okay. I will see you later. Okay. Enjoy. Bye. Bye. Enjoy. This was the hamam. This is what looks like, but this is what doesn't look like. It's because the water is inside. It's 50-60 degrees. Κατάρισα. Όποιος έρχεται και κάνει εδώ καθημερινές, α, α, καθημερινή χρήση του κέντρου δεν κάνει μπάνιο στη θάλασσα, δεν συνδυάζεται. Λοιπόν, φεύγω εδώ από το ιωματικό κέντρο. Αυτά ενδιαφέρον πολύ. Απαραίτητα μετά το Hello, hello, καλημέρα. Καλημέρα. Ευγενικοί άνθρωποι, απαραίτητα μετά από τα διαδικασία του γεματικού νερού, είναι ένα ξεκοραστή σχήμα. Σε λίγο σε εξοντώνη, σε βάζει κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, υπέροχη η τοποτησία εδώ, ότι πρέπει για να απολαύσει ένα το ένα καφέ, φαγητό, σνακ. Μια χαρά. Θα κάνω ένα διάλειμμα και μετά ξεκινάμε. Οι πηγές της Ικαρίας γνωστέ από την αρχαιότητα θεωρούνται μεταξύ των πιο ραδιοενεργών πηγών του κόσμου και ανήκουν στι υπέρτερμες ραδιοενεργές αλληπηγές. Αναβλίζουν κυρίως τις νοτιοανατολικές και βορειοανατολικές ακτές του νησιού.
φεύγω από τα τερμά. Επόμενη στάση ξυλοσύρτης. Πάλι στη νότια πλευρά θα δούμε μια άλλη παραλία, μια διαφορετική παραλία. Η πλευρά του νησιού είναι και η διάσημη παραλία με την όχι και τόσο ελληνική ονομασία σε ηχέλες. Είναι μια καινούρια παραλία της Ικαρίας. Δημιουργήθηκε πριν από αρκετά χρόνια από την κατολίστηση βράχων κατά την διάνοιξη τούνελ για τη δημιουργία δρόμου προς το χωριό Μαγανίτη. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν πήγα στην παραλία και ο λόγος είναι ότι δεν μου έκανε το κλικ στο άκουσμα τη. Παρόλο που η παραλία φιγουράρει στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου, δεν με προσέλξε και ως γνωστό, εγώ λειτουργώ αισθηματικά, παρορμητικά και αυθόρμητα. Καλός ή κακός. Άκουσα ότι η πρόσβαση είναι περιπετειώδης, γίνεται μόνο με τα πόδια, αφήνει το αυτοκίνητο στο κεντρικό δρόμο σε ένα επέτριο πάρκινγκ μετά από 20-30 λεπτά περίπου περπάτημα από το κεντρικό δρόμο. Μέσα από ένα δίσβατο μονοπάτι και κατάβαση φτάνετε στην παραλία. Επαναλαμβάνω πως δεν έχω πάει εκεί, άρα δεν μπορώ να σας την συστήσω. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη συγκεκριμένη παραλία και η απόφαση είναι δική σας. Έχω φτάσει στο ξύλο Σύρτη. Πάρκαρα το αυτοκίνητο γιατί δεν κατεβαίνει μέχρι την παράλια κάτω. Έχει λίγο ποδαρόδρομο. Δεν είναι πολύ. Τι να σας πω για αυτή την παραλία, βοτσαλάκι, θα τη δούμε και σε λιγάκι. Αυτή είναι η παραλία, πάμε να κατέβουμε τα σκαλάκια. Η παραλία δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 100%. Κοίτα τι ωραία που το έχουν φτιάξει εδώ. Βοτσαλάκι, κρυστάλλινα νερά. Αρχίζει και ζεσταίνουμε, αρχίζει και μου αρέσει. Και αυτή εδώ είναι η παραλία. Όπως τη βλέπετε, όπως σας είπα, βουτσαλάκι, κρυστάλλινα νερά. Καλό είναι να την επισκεφτείτε μετά τις 2.30-3 το μεσημέρι. Έχει αρμυρίκια, φυσική σκιά, οπότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά. Οι σκάλες δεν είναι τόσο πολλές, μην τις φοβητείτε. Έχει και ντους. Φεύγοντας, λάστιχο, με γλυκό νερό. Γενικώ εδώ στην Ικαρία υπάρχει πολύ νερό. Δικό τους νερό εδώ. Δεν υπάρχει άνθρωπο, είμαι μόνος μου σε μια ολόκληρη παραλία. Εκτός και αν είναι κρυμμένη πουτενά. Σούπερ. Δύο ακόμα πληροφορίες και δεν σας λέω άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα στην παραλία. Ούτε νερό δεν έχει πολλά να πάρεις. Έτσι. Ούτε ομπρέλες, ούτε εξαπλώστες. Τίποτα. Οπότε πάρτε μαζί σας νεράκι, σαντουιτσάκι, ό,τι θέλετε. Εσείς που έχετε οικογένεια με μικρά παιδιά, προσέχετε λίγο με, με τα κουβαδάκια, γιατί μετά έχει ανηφορίτσα. Λοιπόν, φεύγω. Επόμενη στάση, η πηγή του αθάνατου νερού που έχω ακούσει τόσα πολλά και είναι δίπλα από την παραλία του ξύλου Σύρτη Στην παραλία υπάρχει μια πλατιίτσα όπως ανέβηκα δεν την είδα πριν αλλά είναι πολύ όμορφη 
Κοιτάξτε, μπορεί να καθίσεις. Εδώ έχει να δεις μέσα στη θάλασσα. Εδώ, καλή προσπάθεια μπορώ να πω. Πεζόδρομο, ακολουθεί. Μια χαρά. Μπράβο, ξυλοσύρτη. Μπράβο, good job. Σας. Ωραίο σπίτι! Τι κάνετε? Ε? Κάνουμε φασίνα. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Βεσβρόκ. Πάω στο θάνατο νερό. Να. να δω τι είναι αυτό το θάνατο νερό. Έχω ακούσει τόσα πολλά και τόσα πολλά. Μαζί. Άμα δυσκολεύεστε, you can speak English. Yeah. Ε, δεν μιλάω ελληνικά πολύ καλά, συγγνώμη. It's okay, it's okay. Μιλάς αγγλικά. It's okay. Yeah. Oh, a little bit here. Yeah. Ah, here. Okay. Uh, tell me a few words about this uh, point of uh, uh, interest. Athanato. Athanato Nero. Athanato is a very uh, specific place. Uh -huh. Besides some others we have in Ikaria. Mm -hmm. There is, uh, as long as I can remember, there was water coming out from the rocks. Uh -huh. Thick as my arm. Which is not that thick, but it's enough. <laughs> Half meter straight into the air, so much pressure it was, and then fell down, plop. Uh -huh. Now this water is used for years. We, the municipality, they add this to the drinking water. Uh -huh. Many tourists come here with the bottle. And Let me ask you something. Try it. Why, why nobody's here? Even uh, in the, uh, the beach? Uh, it's too quiet, it's, no yeah, traffic. It's, it's, uh, uh, what's going on? It's too early. July, the, August only. Yeah, yeah. It's it's too early the year. The, the, uh, during the main season, July, August into September, we have several people people coming down here, not down to the small beach because it's mm -hmm. a wild beach. You're Greek, half, half Greek. Half. You're living where? Potorafti. States. Potorafti. Uh, Athens. No. Athena. Mm -hmm. Half uh, Greek, and half. American, German, German, with a little bit of Swedish. Because this is nice plants, uh, anyway. Yeah. Yeah, you have a very, very nice garden, also. Yeah. Okay. So, Alexandros, nice to meet you, Harika at Ignorimia, and uh, have a nice summer. Kalo kalo keri. I have a nice trip over the island. Thank you, thank you. Bye bye. Ore antropos tunisi. Θετική άβρα το χούσα να πει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε κοινωνικοί. Ε? Πάμε. Έχει περίπου 50 μέτρα κονταρόδρομο. Να δούμε πού είναι αυτή η πήγη και τι γίνεται. Μην έρθετε με παιδιά. Οι πέτρες που βλέπετε πίσω μου και μπροστά μου έχουν πέσει από πάνω. Οπότε και εσείς όταν έρχεστε να έχετε το νου σας. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση. Δεν είναι τόσο δύσκολα, δεν είναι τόσο εύκολα. Επίσης δεν μου αρέσουν οι κοτρώνες που στέκονται από πάνω. Δεν ανοίγει. Να η πηγή. Αυτή εδώ είναι η πηγή. Λένε ότι είναι πολύ καλό το νερό αυτό για νεφρά και άλλες πατήσεις. Ίσως να κρύβεται και εδώ το μυστικό για την μακριζούια στο νησί. Πάμε, φύγαμε. Αχ, Παναγία μου. Φεύγω. Πάμε για άλλα τώρα. 